ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിനായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കും പരിശീലനം കൊടുക്കും വരുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശീലനം കൊടുക്കും ആരെയും നമ്മൾ തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചയക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് വേറൊരു എന്താ പറയുക കളിക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനപ്പുറം നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടീം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ഒന്നും അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വന്നപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മീഡിയ അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അട്രാക്ഷനൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കേരളം മൊത്തമുള്ള കളിക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു കോളെങ്കിലും എനിക്ക് കോളവസിയിൽ കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരാത്ത ദിവസം ഇല്ല മേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിന് മെസ്സേജ് കാണും ഞങ്ങൾക്ക് കോളവസിയിൽ കളിക്കണം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് കാര്യം ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കോളം എഫ് സി എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് എല്ലായിടത്തും പരന്നത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നിരവധി കളിക്കാരാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്നും അങ്ങനെ കാശ് വാങ്ങിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോച്ചസുമാരും ഇല്ല നമുക്ക് സ്വന്തം മനസ്സ് നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടൊരു എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നല്ല മനസ്സോട് വരുന്ന കോച്ചസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും തീരെ പറ്റാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് അതൊരു വിഷമത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഴ്സണലുമായിട്ടും വിദേശ കാലിഫോർണിയയിലെ ക്ലബ്ബുകളായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ക്ലബ്ബുകളായിട്ടൊക്കെ ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കോച്ചസൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സഹകരിക്കാവുന്ന അവിടെ നിന്ന് പരിശീലനം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാവുന്നതൊക്കെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പൂർത്തിയായി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ താരങ്ങളെയും കൂടുതൽ മേഖലകളിലോട്ടും കോളേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു ഫുട്ബോൾ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിരുന്നാലും നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഫുട്ബോൾ മേഖലയിലായിരുന്നാലും കോളം എഫ് സിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇല്ലാതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോൺ ഡ്രൈവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ഫുട്ബോൾ ചർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോളം എഫ് സിയുടെ നെയ്മ് വരാറുണ്ട് നാളത്തെ ഭാവി ക്ലബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലും കോളം എഫ് സി ഉണ്ടാകും കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫുട്ബോൾ വിപ്ലവം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു നല്ല ഫുട്ബോൾ കൾച്ചറിന് ഉടമകളായിട്ട് കോളം എഫ് സി വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ഫുട്ബോൾ താരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഒരു ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നൊരു കോച്ച് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യ വിദേശ നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ഉയരും ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റോബ് ബാൻ എന്ന ഹോളണ്ടുകാരനും സ്കോട്ട് ഓണോ ഓഡോണോ എന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനും ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കോച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് കോച്ചസ് ക്വാളിറ്റി കോച്ചസ് പണ്ടും കോച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി കോച്ചുമാരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോച്ചുമാരെ ഒരുപാട് പേര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കളിക്കളത്തിൽ എങ്ങനെ കോച്ചായിരിക്കണം ഒരു റോൾ മോഡൽ ഒരു കോച്ചിൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണമെന്നും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്നും അവന് ടെക്നോളജിയും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടും ഫുട്ബോളിൽ പ്രചരണം നൽകിക്കൊണ്ടും വിവിധ തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ നന്നാവുകയുള്ളെന്നും കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജൂനിയർ യൂത്ത് ജൂനിയർ ടീം വരെ അതായത് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ കാറ്റഗറി വരെ
ശരിയാണ് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പഴയ കാലം എത്ര ടീമുകൾ കളിച്ചെന്ന് അറിയില്ല പണ്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആകപ്പാട് ബംഗാള് കേരളം പഞ്ചാബ് ഗോവ ഇതിനപ്പുറം ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒഴികെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അന്ന് കളിച്ചവർ അവരാണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ അവസാന വാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പൊരുത്തക്കേടുകളിലൂടെ ഉണ്ട് അവരുടെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന പണ്ട് റേഡിയോ എന്നൊരു മാധ്യമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വിദേശത്തെ കളികളെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ഈ റേഡിയോയിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കളിക്കാരൻ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ റൊണാൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സിയെ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന കളിക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കളിക്കാർ ആ പഴയ കളിക്കാർ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളെ ഒന്ന് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിൽ ഇപ്പോഴും ആ പോരായ്മ നിലനിന്ന് പോകുന്നു നമ്മൾ വിദേശ കോച്ചസ് പറയുന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ കളിക്കാരനായിരുന്നാലും കളിക്കാരോട് ഞാൻ കളിക്കാരനായിരുന്നെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവരെ അതിനനുസരിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കുക അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് കോച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പക്ഷേ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുകളിലോട്ട് പോയി നമ്മൾ ഇന്ന് റോക്കറ്റ് ഇന്ന് റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രനിൽ പോയിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ചന്ദ്രനെ ദൈവമായിട്ട് ആദരാധിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇന്ന് ചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ കാലുകുത്തുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുട്ബോളിൽ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളിക്കാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഒരു ഒരുക്കുന്നതിന് പകരം നിരന്തരം പുതിയ കോച്ചസിനെയും പുതിയ കളിക്കാരെയും വിമർശിക്കുന്ന പഴയകാല താരങ്ങളുടെ അവരും അവർക്ക് മാറ്റം വരുന്ന വര വരാത്തിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ മുകളിലോട്ട് വരാൻ സാധ്യമില്ല പക്ഷേ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം എന്ന പ്രോജക്റ്റ് വഴി നിരവധി യങ് കോച്ചസ് അവർ വലിയ കളിക്കാരായിരിക്കില്ല ആവറേജ് താരങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അവർ ഇത് പഠിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വളർച്ചയിൽ തന്നെ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക ഭൂപടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനം ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ നാലിലൊരു അംശമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് പലതും ലോകകപ്പ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തോളം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫുട്ബോളിന് ഇത്രയും ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ് കിട്ടാതെ പോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരു കളിക്കാരനെന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹികപരമായ പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമുക്കേ നമ്മൾ ചൈന നമ്മളെക്കാളും സൂപ്പർ പവറാണ് എല്ലാ തരത്തിലും ജനസംഖ്യ പക്ഷേ അവർക്ക് ഫുട്ബോൾ എന്തെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലാണ് ആ ഗെയിമിൽ എത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കീഴടക്കണം ശാരീരികമായും മാനസികമായും നമ്മൾ അതിന് പ്രാപ്തരായിരിക്കണം അതിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫുട്ബോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ ടാക്ടിക്കൽ മെൻ്റൽ ഈ നാല് കാര്യവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ഇത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലം നമ്മൾ എന്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ എന്താണ് നാല് ചുമരിനകത്ത് കൂട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ചെവിരിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കാണാതെ പഠിച്ച് ബുക്കിൽ എഴുതി റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാമോ ഈ ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആരോഗ്യപര ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കേൾക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വികസിത രാജ്യം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെ വികസിതമാകുന്നു നമ്മളെ തലമുറ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറകൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വികസിതമാകും നമുക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ കായിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും എത്ര കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് കൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും കുട്ടികളെ നാല് ചോരിനകത്ത് അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ശൈശവത്തെയും അവരെ ബാല്യത്തെയും അവരെ യോത്വത്തെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെറും കോമാളികളെ പോലെ എന്താ പറയുക വരും ഒരു യന്ത്രത്തിനെ പോലെ വളർത്തുന്ന ഈ സമൂഹമാണ് അതിന് കാരണം കാര്യം ഫുട്ബോൾ വേറെ ലെവലാണ് ആ ലെവലിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും നല്ല എന്താ എ സി ഹോളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന നല്ല പത്തൊക്കെ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പുറം ഒരു കുട്ടിയുടെ ശൈശവത്തിന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ ബാല്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ
ഒമ്പത് നാം പത്താം ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പം എക്സാമിൻ്റെ പേരിൽ പേരൻസ് പിടിച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അവൻ നശിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വഭാവമായിട്ടും അവൻ്റെ കഴിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അവനെ സീറോന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാലഘട്ടങ്ങൾ പോയി എന്നെപ്പോലുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ ചിലപ്പം നാളെ മാറ്റം വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ജനസംഖ്യ കൊണ്ടും വലിപ്പം കൊണ്ടും ഇത്രയും വലുതായ ഇന്ത്യയിൽ ആ സംസ്കാരം മാറണേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കം മെച്ചപ്പെടും അപ്പം എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ വലിയ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കൾച്ചറിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ ലെവലിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അക്കാഡമി യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോച്ചസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അടക്കമുള്ള നല്ലൊരു ടീമിന് എന്തായാലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ സമ്മാനങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകുന്നു നമ്മളെ തലമുറയിലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഈ ലക്ഷ്യ പദ്ധതി എല്ലാം വന്നു വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യ പദ്ധതി ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയതും ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഫിഫയും ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോർപ്പറേഷനും തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഈ ലക്ഷ്യ വഴി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ പൊളിറ്റിക്സും ജാതിയുടെ മാതിരി പേര് ഇവിടെ കിടന്ന് തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇത്രയും നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ആർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ആർജവുമുള്ള ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ ഒരു സമൂഹമോ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ടാലൻറ്റുകളുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്കോട്ട് ഓഡോണൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഞാൻ റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഫുട്ബോളിലെ പല മേഖലകളിലും ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലത്തിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ജി വി രാജ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ജി വി രാജയിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ സി അതായത് ഫിസിക്ക് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ കോച്ചസ് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എന്താ പറയുക ജമ്പിങ് എത്രയുണ്ട് അവരുടെ റണ്ണിങ് സ്പീഡ് എത്രയുണ്ട് അവർക്ക് എത്ര പവറുണ്ട് അവർ എത്ര റീച്ചിൽ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇതുണ്ടോ ഇത് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്കാണ് അതിന് അവൻ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആക്കി നോക്കിയിട്ടാണ് അവന് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചോദിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നെയ്മർ ദുർബലനായിരുന്നു മെസ്സി ശാരീരികമായിട്ട് പോരായ്മകൾ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല കളിക്കാരും ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ ജീ വി രാജയിലോ എൽ എൻ സി ബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നിരുന്നില്ല അവർക്ക് കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കാര്യം അവരെല്ലാം അസുഖം ഈ നെയ്മർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പല അസുഖങ്ങളും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് അവർ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോകത്തിന് ധാരാളം പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലപ്പുറം ഞാൻ എന്ത് പറയാനില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരം വരെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറിവുകളിലെ എഴുപതിലെ എൻ ഐ എസ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്കില്ലാണ് സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുക അവരെ സ്കിൽഫുൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർ മാച്ചിൽ ഒരു വിത്ത് ബോളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോഴും ഒപ്പോണൻ്റ് ഇല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് ബോളിലെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ഒരുപാട് എടുത്ത് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ടീം ജയിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള ടാലൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ജയിക്കും എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എൻ്റെ രീതിക്കനുസരിച്ച് കളിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കാരെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക മികച്ച കളിക്കാരെ എവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ ടാലൻറ്റുകളെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു കളിക്കാരനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ലെവലിൽ കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എൻ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റായിട്ട് അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഇതിൽ നിന്ന
വെറും കേരള പ്ലേസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ ലീഗ് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഐ ലീഗ് കളിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത്തരൊരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റെമണറേഷൻ മാത്രം പോരല്ലോ അവർക്ക് അവരെ ലൈഫ് അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹായം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെമണറേഷനും അക്കോമഡേഷനും ഫുഡും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി അവൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സുരക്ഷിത ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് വർഷത്തിനായിട്ട് ഈ സ്വപ്നം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഉണ്ടാവും ദൗർബല്യത ടീമിന് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഇപ്പം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തുവാണ് സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ക്ലബിൻ്റെ അടിത്തറ അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള ആ ഒരു സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാശിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കോവളം എഫ് സിക്ക് ശരിക്കും സ്ട്രൈക്കിങ് മേഖലയിലും ഡിഫൻസിങ് മേഖലയിലും രണ്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലെയറും നടുക്ക് ഒരു മാച്ച് എന്താ പറയുക മാച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുത്താൽ ഒരു മൂന്ന് നല്ല കളിക്കാർ കാശ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന പറയില്ല അങ്ങനെ അത് ഒരു ദൗ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ ദൗർബല്യം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജിൻ്റെ ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായക്കുറവുള്ള താരങ്ങളാണ് ആ പ്രായക്കുറവ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയില്ലേ സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തികം എന്നും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ജിൻഡാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ജിൻഡാൽ ഗ്രൂപ്പിന് ബാംഗ്ലൂർ റിസ്റ്റ് വിടേണ്ടി വന്നു വേറെ സ്പോൺസർ അവരെക്കാൾ അപ്പം എത്ര രൂപ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മികച്ച താരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മികച്ച ടീമായിട്ട് നൽകണം അപ്പോൾ സാമ്പത്തികം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാട അത് തന്നെയാണ് കോളേജിൻ്റെ ദൗർബല്യം ഈ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇത്രയും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വലിയ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച എത്ര ഒരു പ്രകടനം ഈ ഐ എസ് എൽ ലീഗുകളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തവണ ഫൈനൽ കളിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പരക്കെ വിമർശനമുണ്ട് ഈ ദൗർബല്യതയാണോ ഇപ്പോഴും ഈ കേരള ഐ എസ് എല്ലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടുന്നത് ശരിക്കും ഇത്തവണത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു നല്ലൊരു കോച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സന്ദേശ് ജിങ്ങൻ എന്ന ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ഡിഫൻഡർ ടീമിൻ്റെ നട്ടല് തന്നെ ആദ്യമേ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിന് ശേഷം വന്ന മിടുക്കരായ പല കളിക്കാരും ഇഞ്ചുറി കാരണം ആ സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ കളിച്ച സുവറിലോൺ അടക്കമുള്ള കളിക്കാർ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ ഇഞ്ചുറി പറ്റി പുറത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കൊണ്ടുവന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് പോകുന്ന ആർക്ക് ആർക്കേസിനെ പോലുള്ള കളിക്കാരൊക്കെ മിസ്സായപ്പോൾ ഉള്ള താരങ്ങളെ വെച്ചുള്ള ഒരു ബാലൻസിലൂടെ കോച്ച് മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസിന് കാഴ്ച വന്നിച്ച് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ കുറച്ച് ഭാഗ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടീമിനെ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു ഈ താരങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ കളി മാറുമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ടീമുകളും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം അസമോ ഗാനെ പോലുള്ള ലോകോത്തര താരങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പല ടീമുകളും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മികച്ച താരങ്ങളാണ് പല പല ടീമുകളിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ നിലവാരം ഉയരുന്നുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മോശമൊന്നുമല്ല ഇത്തവണ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ അല്ല ഇത്തവണ നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു നല്ലൊരു കോച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ടീമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് കുറേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ട് ചെയ്ത താരങ്ങൾ പക്ഷേ ഇത്തവണ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറേ മലയാളി താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ കോച്ചിനേക്കാൾ ഉപരി സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
അവരുമായിട്ട് മാച്ചസ് ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ കളിക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിക്കാനും അവരെ കോച്ചസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ എഗ്രിമെൻറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നിലവാരം ഉയർന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ സ്വന്തമായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം അതൊരു മിനി സ്റ്റേഡിയം പ്രാക്ടീസ് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശരിക്കും ഈ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ള പദ്ധതി പദ്ധതി അല്ല അതിൻ്റെ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ക്ലബ് ഹൗസ് സ്റ്റേഡിയം ഹോസ്റ്റല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പത്ത് ഏക്കറിനകത്ത് ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഐ എസ് എൽ ഐ ലീഗ് പോലുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം എല്ലാ സംവിധാനവും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ആ സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചെറുതായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കൂടുതൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൂടുതൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്തേന് നമുക്ക് ഐ ലീഗ് കളിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോളേജ് സ്വപ്നമല്ല കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ മുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ടീം ഒരു പര്യടനത്തിന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ കോൺസുലേറ്റ് നമ്മളെ അവരുടെ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ആ മെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ എൻ എല്ലാത്തിനും അതിന് എന്താ പറയുക മാത്യു സാർ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അദ്ദേഹം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കേരളത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫുട്ബോൾ ടീം തന്നെ അതിനൊരു നിമിത്തമാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയും അഞ്ച് വർഷത്തിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് എല്ലോ ഐ ലീഗ് കളിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് നിരന്തരമായ പരിശ്രമം ചെയ്യുകിൽ എന്തിനെയും വശത്താക്കിടാം ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിന് ഒരു നേർ പര്യായമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എ ബിൻ ജോസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നവും ഇത് ഒരു വെറും വാക്കല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നന്ദി